Quran Sharif tadi kan. Thank you. Jazakallah khair. ঠিক আছে সালাত শেষ তো না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা আম্মা বাদ আমরা সালাতের আগে কিছু আলোচনা করেছিলাম তার উপর ভিত্তি করে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করবেন এছাড়া আর কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও করবেন তো প্রশ্ন করার ব্যাপার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তাআলামুন যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদেরকে প্রশ্ন করো যারা জানে তাদেরকে প্রশ্ন করো যাকে প্রশ্ন করা হয় তিনি আমানতদার আর যিনি প্রশ্ন করেন তার দায়িত্ব হচ্ছে জানার জন্য প্রশ্ন করা তিনি কি করবেন জানার জন্য প্রশ্ন করবেন তিনি জানবেন কি জন্য জানবেন কি জন্য জানবেন বলেন তো আমার করে জানো ওকে এখন দেখুন সাহাবাই কেরামদের অবস্থা কি ছিল কোরআনে কথা বলছি কোরআন আল্লাহ সুবহান ও তারা সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে বললেন তারা বলতেন কলু সামি আনা ও অত আনা ও ফোরানা কারবানা ওই লেখেল মাসির তারা বলতেন আল্লাহ শুনেছি মেনে নিলাম আর মোনাফেক এবং ইহুদিদের কথা আল্লাহ বললেন কলু সামি আনা ও আসাইনা শুনলাম তাতে কী হয়েছে আমরা মানলাম না মোনাফেকদের আলামত কি শোনার পরে মানে না আর মোমেনদের আলামত কি শোনার পরে তারা মানে যা সত্য তা তারা মেনে নেয় সত্য না হলে তো আর মানবে না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যা সত্য তারা মান তা মেনে নেয় এটা মোমেনদের আলামত আপনাকে মোমেন হিসেবে এখানে বসছেন নাকি অন্য কোনো কিছু ইনশাল্লাহ না ইনশাল্লাহ তো ভবিষ্যতের কথা মোমেন মুসলমানদের অবস্থা কোথায় দেখছেন এ তো বুঝেই না যে কোথায় ইনশাল্লাহ বলবে কোথায় মাশাল্লাহ বলবে বলছে ইনশাল্লাহ আমি গতকাল গিয়েছি ইনশাল্লাহ আমি গতকাল গিয়েছি ইনশাল্লাহ তো ভবিষ্যতের কথা তাই না বুঝতে হবে যে আসলে দিন তো বুঝার নাম জানার নাম তারপর হলো মানা আগে কি আপনার কি মনে করেন আগে জানা না মানা কি বলেন আগে জানা তারপরে মানা আগে জানা তারপরে মানা এই জন্য আল্লাহ আগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন জানানোর জন্যে তারপরে মানা ফা আলাম জেনে রাখো আন্না হুলা ইলাহ ইল্লাহ জ্ঞান অর্জন করা হলো আগে ফরজ তারপরে আমল জি এবার প্রশ্ন কার কি কি প্রশ্ন আছে বলেন 
আপনি প্রশ্ন করছেন একটু হ্যাঁ আচ্ছা আপনি কি মাদ্রাসে পড়ছেন এখানে মাদ্রাসে পড়েছে কেউ আছে আচ্ছা হায়াতুন্নবী শব্দটা কি বলেন তো হায়াতুন্নবী হায়াত মানে কি জীবিত হায়াত মানে জীবিত এই কথা কে বলছে আপনাদেরকে হায়াত মানে কি জীবিত না জীবন হায়াত মানে জীবন আমি কিন্তু আরবি গ্রামার পড়াই এবং আমার ছাত্র হলো ওই মাদ্রাসার ছাত্র না এটা হলো সব অন্তত এই কম কমপক্ষে পঞ্চাশ জন আছে যারা হলো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো কয়েকশো আছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন আছে যারা হলো আপনার সাবেক সচিব রিটায়ার করেছে এরকম আমি গ্রামার পড়াই আরবি গ্রামার হায়াতুন্নবী শব্দ হলো মোদাফ মোদাফিলাই যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন তারা লিখে নেন এটা শিখতে হবে বুঝতে হবে দিনটা কি হায়াতুন্নবী মানে হলো নবীর জীবন শব্দটাই তো ভুল প্রশ্নই তো ভুল হায়াতুন্নবী মানে কি নবীর জীবন জীবিত নাম হলো মানে হলো আল হাইয়ু যেমন কোরআনে আছে হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম হাইয়ুল মানে জীবিত হায়াতুন্নবী যে প্রশ্ন করো তো বুঝেই না আসলে প্রশ্নটা কি কারণ প্রশ্নটাই ভুল বুঝেন না আপনার কথা হায়াতুন্নবী শব্দের অর্থ নবীর জীবন বুঝতে পেরেছেন মুরব্বী কোন মানুষ আসে পারে যারা আরবি বুঝে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না না শোনেন না আরে ইমামের কথা আপনি বলছেন কেন আপনি আমার কথার সাথে কথা বলেন আপনি ইমামের কথা বলছেন কেন আপনাকে না জানলে আপনাকে জানতে হবে তো আমি তো বললাম এটা ভুল আপনি বাংলাদেশের না সারা পৃথিবীর আলমদেরকে নিয়ে আসেন যে শব্দটা ভুল কিনা সারা পৃথিবীর আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এই জায়গায় চ্যালেঞ্জ করে গেলাম শব্দটাই ভুল হায়াতুন্নবী মানে হলো নবীর জীবন দ্য লাইফ অব দি প্রফেট তাহলে শব্দটাই ঠিক না নবীর জীবন কি এটা কি নবীর তো জীবন আছেই নবীর জীবন নাই জীবন স্যার উনি মারা গেলেন কিভাবে কোরআনে আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন তাহলে প্রশ্নটা ভুল এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হলো প্রশ্নটা হওয়ার কথা ছিল নবী কি জীবিত না কি মৃত প্রশ্নটা হওয়ার কথা ছিল এটা আরবি প্রশ্ন করবেন না যেহেতু আরবি জানেন না প্রশ্ন করতে বাংলায় অথবা ইংরেজিতে করেন ওয়েদার দ্য প্রফিট ইজ ডেড অর হি ইজ অ্যালাইভ তিনি কি জীবিত না কি মৃত আর যদি আরবিতে করতে চান তাহলে বলবেন হালিন নবী হাইয়ন আউ মাইয়েথুন আম্মাইয়েথুন তিনি কি জীবিত না কি মৃত এটা প্রশ্ন করবেন হয় বাংলা করলে শুদ্ধ করতে হবে আরবিতে করলে শুদ্ধ করতে ইংরেজিতে করতে হবে এবং আমি তিনটা ভাষা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জানি এটা আল্লাহ শুকর একেবারে ভালো জানি মানে সাধারণ ভালো জানি না একবারে সুপার লেভেলের ভালো জানি লিল্লাহিল হামদ আল্লাহ শুকর আল্লাহ শিখিয়েছেন অতএব বাক্য শব্দটা ভুল প্রশ্নটা ভুল তাহলে প্রশ্নটা হলো নবী কি জীবিত নামিত আচ্ছা মানুষের মধ্যে আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য কি বলেন তো হুয়াল হাইয়ু লাইয়ামুতু আপনার পড়েন না কি বলে হ্যাঁ আল্লাহ সুবহান ব্যাপারে আমরা পড়ি যে হুয়াল হাইয়ু লামুতু বিহাদিহিল খায়ের আল্লাহ সুবহান হাই জীবিত লামুতু তিনি কোনোদিন মারা যান না কেন তার রাসুলের ব্যাপারে তিনি কি বলেছেন ইন্না কামাইয়েতুন আপনি মারা যাবেন ও ইন্না হুমাইয়েতুন ওরাও মারা যাবে এটা কোরআনের কথা না কি আমরা বানানো এখানে হাফেজ কে আছে হাফেজ কেউ নাই ইন্না কামাইয়েতুন ও ইন্না হুম মাইয়েতুন আপনিও মারা যাবেন এরাও মারা যাবে এটা কে বলছে আল্লাহ তারা আচ্ছা আপনাদের ওই ঘটনা মনে আছে কি না রাসুল ইসলাম যখন মারা গেলেন তখন ওমর আদি আল্লাহ তালানু তলোয়ার নিয়ে ঘুরতেছেন না কেউ যদি বলেন মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গিয়েছে তাহলে আমি তাকে কি করব হত্যা করব আবু বকর আদি আল্লাহ তো কোথায় ছিলেন তিনি মদিনার প্রান্তে প্রান্তরে একটা জায়গায় তিনি ছিলেন সেখান থেকে তিনি দৌড়ে আসেন এই দেখলেন লোকে লোকার অন্য সবাই চুপ করে বসে আছে ওমর এরকম তলোয়ার নিয়ে হাঁটছে কেউ বলবে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গিয়েছে একেবারে শেষ করে ফেলবো আবু কারদি আল্লাহ তাহলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন আয়সার আদি আল্লাহ তারা কোলে রাসুল ইসলাম মারা গিয়েছেন তিনি রাসুলের কপালে একটা চুমো দিলেন এখান থেকে এসে মৃত ব্যক্তির কপালে চুমো দেয় আল্লাহওয়ালা যারা দিনদার তাদের কপালে চুমো দেয় কি সুন্না এটা আবু বকর আদি আল্লাহ তালা সুন্না রাসুল সুন্না নয় আবু বকরের সুন্না সাহাবাই কালামদের সুন্নাটাও সুন্না কারণ আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নাতিল খোলাফা আর রাশিদ আর রাসুল সুন্না বলেছেন আমার সুন্না এবং খোলাফা রাশিদের সুন্না তিনি সুন্না তিনি চুমো দিয়ে বের হয়ে এসে তিনি বললেন কোরআন ওই আয়টি সুরা বাকারা করলেন তো শেষের দিকে আছে ওয়ামা মোহাম্মদুন ইল্লাহ রাসুল কদ খালাত মিং কাবলিহির রসুল আফা ইম্মা তা আউ কতিল কালাব তুম আলা আকা বিকুম ওয়ামাইয়াং কালেব আলা আকি বাইহি ফালাইয়া দুর রল্লাহ সেই আ মোহাম্মদ তো নবী ছাড়া কিছুই নন তার পূর্বে বহুম নবী কি 
যত হয়ে গিয়েছে কত খারাত মিন কবলি রসুল তার পূর্বে এরকম বহু নবী এসছে এবং তারা চলে গেছে আফাইম মাতা তিনি যদি মারা যান আউ কুতিলা অথবা তিনি যদি যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করে মানে নিহত হন ইন কালাব তো আলা আকা বিকম তাই কি তোমরা আবে জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাবে ও মাইয়াং কাবে আলা আকিবাই হি ফালাইয়া দর আল্লাহ সাইয়া আর কেউ দি জাহেলি যুগে আবার ফিরে যায় তাহলে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পরে কে বলেছেন আল্লাহ সুবহান হজ বলেছেন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর অমর আউ করে দেন বললেন তোমরা যারা মোহাম্মদের এবাদত করতে চাও তার মনে রেখো মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গিয়েছেন আর যারা আল্লাহর এবাদত করতে চাও তারা জেনে রাখো ও ইন্না রব্বা কম হাইয়ুন তোমাদের রব কখনোই মারা যাবেন না তিনি একমাত্র জীবিত আর কেউ জীবিত থাকবে না প্রত্যেককে মারা যেতে হবে সুরা রহমানে আপনার প্রতিদিন পড়েন কুল্লু মানা আলাইহা ফান ওয়াবকা ওয়াজহু রব্বিকা প্রতিদিন পড়েন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আল্লাহ সুফহান ওয়াজালা ছাড়া তাইলে আপনি আসলে কী বলতে চান মানে আপনারা আসলে কী বুঝতে চান জীবিত আপনার জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি প্রত্যেক নবীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছে প্রত্যেক নবীরাই কি তাদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছে তিনি তো দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে এখন তার দায়িত্ব আবার দাওয়াত কি করা মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যেমন ভাবে তিনি ঘুরে বেড়েছেন এরও তিনি করছেন না কারণ আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া ইউহান নবী ইউবাল্লিক মা উনজিলা ইলাইক ফাইল্লাম তা ফাল ফামা বাল্লাহ তারি সালাতা হে আল্লাহ হে রাসুল আপনি আপনার প্রতি আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন যদি না পৌঁছান তাহলে কিন্তু আপনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করলেন না কবরদার আপনাকে আমি যা বলেছি তা আপনি পৌঁছে দিতেই হবে মানুষের কাছে তিনি সেই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন বিদায় হজের ভাষণে তিনি বললেন হাল বাল্লাগ তু হাল বাল্লাগ তু লোকজনের কাছে তিনি লক্ষ্য করে বললেন আমি কি বোখারের হাদিস এর আগের সবগুলো কোরআনের আয়াত আমি কি তোমাদের কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি তারা সকলে বলো যে হ্যাঁ বাল্লাক তা আপনি দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন তিনি বলেন আল্লাহ হুম্মা সাদ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকবেন এই সকল লোকেরা বলেছে আমি আমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছি তারপরে তিনি মারা গিয়েছেন তিনি তো মারা গিয়েছেন নাকি তার মৃত্যু হয় নাই কি বলেন আপনারা তার কি জানাজা হয় নাই সম্মিলিত জানাজা হয় নাই কিন্তু একা একা প্রত্যেকে তার মারা জানাজা পড়েননি আচ্ছা যেই কবরে গিয়ে আমরা রাসুল ইসলামের যে কবর সে কবরে গিয়ে কি আমরা সালাম দেই না তাহলে আমরা যদি রাসুল ইসলামের যদি তিনি জীবিত হন তাহলে কবরে সালাম দেই কেন তাহলে তার সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে পারি তাহলে হায়াতুন্নবী মানে কি এমনি শব্দটা ভুল এবং প্রশ্নটা ভুল আসলে প্রশ্নটার মধ্যে একটা গাজা ঘুরি আছে একটা গাজা ঘুরি আছে একদল এটাকে ব্যবসা করে মানুষের মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরি করতে চায় ইমোশন তৈরি করতে চায় এর বাইরে আর কোনো কিছু না এবং এর উপর ভিত্তি করে ব্যাপক পরিমাণ বেদাত তৈরি হয়েছে কেমন বেদাত তৈরি হয়েছে দেখেন যেমন ইয়ান আবি সালাম আলীকে আপনি পড়বেন ইয়ান একটা শেয়ার খালি থাকবে এ শেয়ার আইসা রাসুল বসবে কত বড় বেয়াদব রাসুল বসছে তার পাশে বসে আছে আরেকজন ও কত বড় বেয়াদব হতে পারে ওরে ধৈরা তো থাপড়ানো উচিত যে রাসুলের পাশে বসে থাকে ওর সে বড় বেয়াদব আর কোথাও আছে রাসুলের পাশে ও শেয়ার দিয়ে বসে আছে ও আবার পায়ের সাথে পা ইয়ে করে থাকে সাহাবায় কার আমরা তো রাসুল কথা বললে ওইখানে তারা এমনভাবে থাকতেন যে কান্নহম আলা রুসিহিম তুয়ুর যেন তাদের মাথার উপর কি আছে পাখি এমন একটু নড়ছে না আর ও কত বড় বেয়াদব যে ও বসে থাকে রাসুলের পায়ের পায়ের পাশে আবার রাসুল ইসলাম সে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বললে রাসুল আসে তো রাসুল গেল কখন ও যে আবার বসে কার অনুমতি নিয়ে বসে ও তো আরেক বেয়াদব ও কার অনুমতি নিয়ে বসেছে রাসুল যদি আসেই তাহলে এই যে বিয়ের মজলিস এই মজলিস এই যে আমরা যে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছি বিয়ের মজলিসে আপনি ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন তাহলে রাসুল ওইখানে আসলে আরেকজনের সাক্ষী নেওয়ার দরকার কি রাসুল সে বড় সাক্ষী কই আছে ওনার একটা সাক্ষী নেন তো দেখি গাজা খুঁড়ি গল্প এগুলো এখন প্রশ্ন হলো মূলত প্রশ্ন হওয়ার কথা ছিল রাসুল সাল্লাম কি তার কবরে জীবিত প্রত্যেক মানুষই তার কবরে কি এই জীবন দুনিয়ার জীবন না এটাকে কি বলে বরজখী জীবন বরজখী জীবন বরজখী জীবনে যদি সে জীবিত না হয় তাহলে তার শাস্তি হয় করতে গিয়ে আচ্ছা কবরে কি কারো শাস্তি হয় না তো কবরের শাস্তি হলে জীবিত না হলে মৃত মানুষের শাস্তি হয় নাকি তো কবরে সবারই তো শাস্তি হয় অথবা কবরে কি হবে কবরে হয় শাস্তি হবে অথবা কবরে শান্তি পাবে তো শান্তি পাইলে তো জীবিত মানুষের শান্তি হয় অথবা মৃত মানুষের অথবা জীবিত মানুষের শাস্তি হবে তাহলে তো কবরে সকলেই জীবিত তাহলে আপনি এখানে আলাদা পাইলেন কি কিছুই তো না এখানে আলাদা এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার বরং কোরআন এবং হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা জমিনে বহু ফেরেস্তা নিয়োজিত করে রেখেছেন তোমরা যখন আমাকে সালাম দাও তখন ফেরেস্তারা এই সালামগুলো কি করে কালেক্ট করে এ কালেক্ট করে আমার কাছে
তার মানে তিনি এর আগে কি ছিলেন মৃত ছিলেন রু তার কাছে ছিল না রু না থাকলে কি মানুষ জীবিত থাকে না মৃত থাকে আচ্ছা ভাই দুনিয়ার জীবন নিয়ে আপনার টানাটানি করা দরকার আপনি আখের পরকালীন জীবন নিয়ে টানা ওইটা তো গায়ে বেরিয়েছু গায়ে বেরিয়েছু নিয়ে আপনি টানাটানি করেন কেন মনে রাখবেন সুরা আলা ইমরানের শুরুতে আল্লাহ তালা বলেছেন হুন্না উম্মুল কিতাব ও খর মুতাসাহাত ফাহমিনা ফি কুলুবিম জাইগুন আমি <laughs> আমি তো মাদ্রাসার সাধারণ লেভেলের ছাত্র না সব জায়গায় বোর্ড স্ট্যান্ড করে এবং প্রথম শ্রেণীর বোর্ড স্ট্যান্ড করে আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ শোকর গর্ব করে বলছে না লা ফাকার গর্ব করার জন্য বলছেন আমি বলছি যে মাদ্রাসের বইপত সব মুখস্থ হয়ে প্রায় বলতে গেলে আলহামদুলিল্লাহ যখন পড়েছি আমি তো জানি কি পড়ায় আকিদের বই তো পড়ায় না আকিদা শিখবো করতে গেলে মাদ্রাসের হুজুররাই আকিদা জানে আপনার আকিদা জানবেন করতে গিয়ে আমরা আকিদায় নাসাবি পড়েছি ওটা হচ্ছে ফিলোসফি দর্শনের বই ফিলোসফি দর্শন আকিদার বই না ওইটা ফিলোসফির বই দর্শনের বই ওখানে পড়াইছে দর্শনের কথা আগ ওই মোতা জেলারা কী বলে ওই রাফিজরা কী বলে আশারিরা কী বলে এগুলো কাহিনী বলা হয়েছে ওখানে আকিদের কিছুই পড়ানো হয় নাই এই জন্য লোকের আকিদাই জানে না আকিদার মৌলিক বিষয় আল্লাহর প্রতি মানে না আমার রসুল বিমা উজিলাহিমের রবি হল মোমেন কুল্লু না আমেনা বিল্লাহি ও মালাইকাতি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি নুফর কুবাইনাহিমের রসুলি ও কল হুসামেন ও আতোয়ানা গুফার এটা হলো আকিদের ইস্যু তো আপনি কোথায় দেখেন তো এই আকিদার কোনো আলোচনাই নেই আল্লাহর প্রতি ইমান আনা রাসুলের প্রতি ইমান আনার বিষয় হলো চারটি কয়টি চারটি রাসুলের প্রতি ইমান আনা এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা যুগে যুগে অনেক রাসুল পাঠিয়েছেন এটা একটা ইমানের একটা ইস্যু দুই নম্বর হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন সব সত্য চার নম্বর হলো তা তিনি যা বলেছেন তা আমাদের জীবনে আমল করতে হবে এই হলো রাসুলের প্রতি ইমানের ইস্যু এখন এখানে বলেন তো হায়াতুন নবী না জিন্দা নবী না এই নবী এগুলো কোথায় আছে এখানে তো আলোচনাই নেই সাহাবাই কারামদের মধ্যে কেউ কোনো দিন প্রশ্ন করেছেন যে রাসুলকে জিন্দা না এমনি তো কারণ তাদের কাছে এটা ইস্যুই না দিন আছে ইসলাম আছে রাসুল ইসলাম রেখে গিয়েছেন আপনি তো ইসলাম প্র্যাকটিস করবেন আপনার ওইটা দিয়ে খবর কি আচ্ছা কবরে রাসুলকে তিনি কি জীবিত আমি তো এটা প্রশ্ন করবে নাকি প্রশ্ন করবে তুমি তাকে অনুসরণ করেছো কি না কী প্রশ্ন করবে বলেন তো আপনি অনুসরণ আপনি কি লোকের চেনেন আপনি কিভাবে তাকে চেনবেন যদি আপনি তাকে আনুগত্যই না করেন অনুসরণই না করেন এ জিন্দা আর মৃত এই আলোচনায় কোনো মুক্তি নাই বরং এটা হলো শয়তানের কাজ শয়তান এই জায়গায় আপনাদেরকে এবং আমাদেরকে ডুবিয়া রাখছে কি কাজ জানেন যে খ্রিস্টানরা কোথায় তারা গিয়ে আটকাইলো খ্রিস্টানরা আটকাইছে একই জায়গায় এই যে আপনারা এখন কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন করবেন তিনি কি নূরের তৈরি কিনা খ্রিস্টানরা একই জায়গায় গিয়ে আটকাইছে খ্রিস্টানরা কোথায় গিয়ে আটকাইছে একই জায়গায় খ্রিস্টানরা বলল ঈশা আল্লাহ সাল্লামের তো বাপ নাই তাহলে বাপকে আরেক দল বাইর করলো বাপ তো তাইলে আল্লাহ আমি কিন্তু হাফেজ না আপনারা হাফেজ আপনার বলবেন আমাকে আয়াত আমি বললে আপনারা বলেন না কেন তিনি হলেন নূর তিনি তার পরিচয় দিতে গিয়ে কোরআন আল্লাহ সুবহান সে কথাই বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম এখন আপনার কিছুক্ষণ পরে সেই প্রশ্ন নিয়ে আসবেন যে তিনি নূরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি আচ্ছা ভাই তার তিনি নূরের না মাটির তৈরি এটা দিয়ে আপনার আপনার দরকার কি খ্রিস্টানরা কি করলো যেহেতু আল্লাহ নূর অতএব তার সন্তান কি সে হবে নূরের হবে না মাটির হবে নূরের হবে অতএব সন্তান যদি নূরের হয় তাহলে নূরের সব কিছু কি তার অপবিত্র কোনো কিছু আছে অপবিত্র কোনো কিছু নাই এখন যেহেতু তার কোনো কিছু অপবিত্র নেই এখন তার আলোচনা শুরু করলো রাসু তার মানে ইসা আলাহ সাল্লামের পেশা পায়খানা খাওয়া যায় কি যায় না 
এটা আলোচনা এবং এটা নিয়ে মারামারি করে এখন বহু গ্রুপে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে আপনারও তো এরকম গ্রুপিংই করতেছেন আপনারও তো ওই একই সিস্টেমে আছেন এখন দেখতেছি আপনি কোন মাদ্রাসে পড়েছেন আমি কামিতে জানি বলেন আমি তো কি মাদ্রাসে বই পড়ায় আকিদার এটা কি আকিদার বই এটা আকিদার বই না তো আমি তো চ্যালেঞ্জ করে বললাম আপনাকে এটা এটা ফিলোসফির বই ভাই আমি যদি এটার নাম এখন দুই ফালসা আপনি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ন আমি আপনাকে বলেছি আপনি এবার নিজে পড়াশোনা করেন আকিদা মানে কি আকিদা মানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নবীদের প্রতি বিশ্বাস রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস আপনি কি আকিদা তাহবিয়া পড়েছেন আমি তো কিতাব পড়াই গাইটা দেখবো কেন জি শুনেন না কি বলেছি কি বলেছি আকিদায় নাসাফির কথা বলেছি আকিদায় তাহাবি কতটুকু পড়ায় আকিদায় তাহাবির মধ্যে কিছু আকিদার ইস্যু আছে এই জন্য ওটার নাম আকিদায় তা হবে কিছু আকিদার ইস্যু আছে কিন্তু ওইটা আলোচনায় আসে না আকালোচনা আসে মূলত আকিদায় নাসাফি আপনারা কি পড়াইছে বলেন তো আপনারা যদি পড়াইয়া থাকে তাহলে কি এখানে নোরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এটা কি আলোচনা আছে তাইলে ওইটা আলো কাহিদারি ইস্যু না তাহলে ওইটা কি আকিদারি ইস্যু না অথবা ওইটাকে আপনারা আকিদার ইস্যু বানাইছেন এখন এবং ওইটা আলোচনার ইস্যু বানিয়েছেন ওটা তো আলোচনার ইস্যুই না ওটা আকিদার ইস্যুই না তা অথচ এটাকে আকিদার ইস্যু বানানো হয়েছে তাইলে মূল কথা হলো যে রাসুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আমাদের যা জানা দরকার সেটা হলো আমাদের জানার ইস্যু ওইটা আমাদের জানার ইস্যু না দুই নম্বর কথা তারপরে হলো আপনারা বলছেন রাসুল ইসলাম কি মাটির তৈরি না নূরের তৈরি আচ্ছা ভাই রাসুল ইসলাম কি মানুষ নাকি অন্য কিছু বলেন তিনি কি আল্লাহ সুফান তারা তিনটা সৃষ্টি আছে আল্লাহর একটা সৃষ্টি হলো মানুষ তাকে তিনি কি দিয়ে তৈরি করেছেন লাকাদ খালাকনাল ইনসান মিন সল সরিন কালফাখার সুরা ইয়াসিন পড়েন না আপনারা সুরে সুরে সুরার রহমান কি খালাকাল ইনসান আমিন সল সোয়ালিন কালফাখার লাকাদ খালাক নাল ইনসান আমিন সোলা তিন সুম্ম জাল না হুফি করার ইমিন সুম্ম জাল না খালাক না নুতফাত আলা কাতান ফাখালাক নাল আলা কাতা মুদ কাতান ফাখালাক নাল মুদ কাতা আইজমান ফাকা সাউন আল আইজম আল আহমা সুম্ম জাল না হু খালকান আহারা ফাতা বারা কাল্লাহ আহসান খালেক সুর আল মুমিন আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি দিয়ে মানুষ খালাক নাল ইনসানা খালাকাল ইনসানা খালাক ইনসান মানে কি মানুষ নাকি শুধু মোহাম্মদ সাল্লাম ছাড়া সকল মানুষ ইনসান মানে কি মানুষ তিনি বলছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ইয়ে দিয়ে তিনি আদমের ব্যাপারেও বললেন শয়তান কেন শয়তান হলো খালাক তাহু মিন তুই খালাক তানি মিন্নার ও খালাক তাহু মিন তুই না আপনি আমাকে মাটাই বানাই বানিয়েছেন হলো আগুন দিয়ে আর ওকে বানিয়েছেন কি দিয়ে মাটি দিয়ে তোর মাটির তৈরি কেন আমি সেজা করব তো আমরা মোহাম্মদ সাল্লামকে আদমের বংশধর না নাকি কি আপনার অন্য কিছু মনে করতেছেন নাকি খ্রিস্টানদের মতো মনে করবেন যে না তিনি ওই রকম তিনি যদি আদমের বংশধর হন তাহলে তিনি কি থেকে তৈরি আল্লাহ তালা বলছেন খালাক নাল ইনসানা আমি মানুষকে তৈরি করেছি খালাকাল ইনসানা মানুষকে তিনি তৈরি করেছেন তিনি তো মানুষের আবার তিনি বলছেন ইন্না মানা বাসার মিশ্রং আমিও তোমাদের মতো মানুষ এখন আপনি নূর দিয়ে কি করবেন বলেন তো মানে নূর দিয়ে তৈরি করলে রাসুলের মর্যাদা বাড়ে আর মাটি দিয়ে তৈরি করলে মর্যাদা কমে মর্যাদা কি আপনি বাড়ানোর কথা নাকি আল্লাহ ইয়ে আল্লাহ তালা বলছেন ওরাফা আনা এলাকা জিকরাক মর্যাদা বাড়ানোর মালিককে আপনি মর্যাদা কি বাড়াবেন আপনি তো অনুসরণই করেন না আল্লাহ রাসুলকে রাসুলের এই সাড়ে তিন হাট বড়িতে যদি দেখি আল্লাহ রাসুলের অনুসরণ করে তাহলে তো দেখবো এর মধ্যে হাজার হাজার ভুল আমি অধিকাংশ লোকের দিকে নামাজি ঠিক মতো না সেজদা দিচ্ছে এই যে তার পা বারবার উঠে যাচ্ছে অথবা সাত অঙ্কে সেজদা দেওয়া লাগে নাহলে নামাজ হবে বুঝেন না আপনারা কথা সেজদা দেওয়া লাগে কি সাত অঙ্গের উপর তো তার যে এই যে এই যে দুই পায়ের উপর সেজদা দেবে পা যখন উঠে যায় তখন তো তার সেজদা নামাজই তো বন্ধ তো এটাই বুঝে না হ্যাঁ ওটা নরুত তৈরি না মাটির তৈরি এটা নিয়ে আসি গবেষণা করে অধিকাংশ লোক তো ইসলামের বেসিকই জানে না সে গবেষণা করছে বললো নূরের তৈরি না মাটির তৈরি নিয়ে লা ইল্লাহ এটা আলোচনার কোনো দিনই ইস্যু ছিল না কোনো দিন এটি আলোচনার ইস্যু ছিল না ইস্যু ছিল মৌলিকভাবে আলোচনার রাসুলকে কীভাবে অনুসরণ করবো সেটি অতএব ওই জায়গা থেকে শয়তান আর এক জায়গায় নিয়ে গেছে যে যাও তুমি এটা নিয়ে ইয়ে থাকো আমি বলে গেলাম কেয়ামত পর্যন্ত আপনি যদি 
এই ডিবেট করেন যে রাসুল ইসলাম নুরের তৈরি আপনি জপতে হয়ে থাকে নুরের তৈরি নুরের তৈরি নুরের তৈরি তাতে কিচ্ছু আপনার হবে না আকিদা বরং ড্যামেজ হয়ে যাবে এতে এক চুলও আপনি সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না এক চুলও সামনে অগ্রসর হওয়ার কোনো উপায় নাই বরং রাসুলের আনুগত্য করতে হবে অনুসরণ এত্যা বেউনি ইনকুম তুম তহিব বুনাল্লাহ ফেত্যা বেউনি আমাকে অনুসরণ করো অনুসরণ মানে হলে আমি এখানে পা রাখছি তুমি এখানে পা রাখতে হবে এখানে পা রাখলে কিন্তু তুমি ড্যামেজ শেষ আমি এখানে পা রেখেছি এই জায়গায় তোমাকে পা রাখতে হবে এটা হলো সুন না এটাকে বলে কি শোন না যেই জায়গায় পা রেখে সেখানে পা রাখা এর বাইরে কোনো কিছু না অতিরিক্ত করে লাতা তিরু কামা আতর তিলিয়া মারিয়াম ফাইন্নামান আবদুল্লাহ রাসুল রাসুল বলেছেন তোমরা খ্রিস্টানরা যেমনি ভাবে ঈসা আলাহামকে মানে বাড়াতে 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 তারপর গড সান অফ গড বানাইছে তোমরা আমার এই নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করো না তিনি এত সচেতন সুবহান আল্লাহ বেহামদি তিনি বলেছেন হে আল্লাহ মানুষ যেন আমার কবরের এই উপাসনালয় না বানায় মানুষ যেন আমার কবরের এই কী বানা না বানায় উপাসনালয় না বানায় উপাসনালয় মানে কি ওই কবরে যে জানা যা সেজদা না করে যদি বাঙালি হতো তাহলে ওইখানে গিয়ে কী পরিমাণ সেজদা কি শুধু পানি দুয়াই না এরপরে খাইত না কি বলেন আপনারা আল্লাহ তালা কেমন বাঁচাইছে দেখেছেন কারণ আল্লাহ রাসুল দোয়া করেছেন যে আমার কবর যেন যেন ওয়াসানা নিউ বাদ হাদিস সই হাদিস যে আমার কবর যেন ওয়াসানা নিউ বাদ এটা যেন উপাসনালয়ে হেবাদতের স্থান যেন ওরা না বানায় আল্লাহ তুমি আমার কবরকে রক্ষা করো অতএব প্রিয় ভাই ভালোবাসা থেকে বলছি এই সকল উড়ো ধুড়ো বিশ্বাস ওই জায়গায় ওই জায়গায় দৌড়ানো এগুলো না মৌলিকভাবে মৌলিকভাবে আমাদেরকে আসলেই বুঝতে হবে কি মৌলিকভাবে আমাদেরকে আসলেই বুঝতে হবে যে রাসুলের আনুগত্যের মানে কি রাসুলের প্রতি ইমানের অর্থ কি ইমানের নির্যাসটা কি এটা আমাদেরকে মৌলিকভাবে বুঝতে হবে যদি আমরা ইমানটা নির্যাসটা মৌলিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে এই সকল এই আনুষাঙ্গিক জায়গাগুলোতে আমাদের দৌড়াদৌড়ি আর হবে না কোনো দিন তখন আমরা ঠিক মতো জায়গায় থাকবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাহলে আমাদেরকে তফিক দান করেন জি এরপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ হ্যাঁ জি ন আপনি তাহলে সুন্নতকে ফজর ফরজের বেশি গুরুত্ব দিলেন বোখারের হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যখন ফরজ পড়া হবে তখন অন্য কোনো সলাত নাই যখন ফরজ হবে তখন অন্য কোনো সলাত নাই বোখারি হাদিস জি 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 শোনেন সুন্নত মোয়াকা দেখি ফরজের চেয়ে বড় নাকি সুন্নত মোয়াকা দেখি ফরজের চেয়ে বড় হাত না অতএব ফরজ আবারও বলছি আমাদেরকে জ্ঞান নিতে হবে রাসুলের কাছ থেকে রাসুল ইসলাম কি বলেছেন তা দেখতে হবে এখন এই জায়গায় শুধুমাত্র ফরজের ফজরের সুন্নত নিয়ে ওলামাই কারামের মধ্যে বিশেষ করে আহনাফের মতো একটা মত আছে তারা বলেছেন যে ফরজের ফজরের সুন্না যেহেতু পরে আর পড়া যায় না কারণ লা সলাত বাদ আল ফজির হাত তাতল আসামসু ফজরের নামাজের পর আর সূর্য উঠা পর্যন্ত কোনো কি কোনো সুন্নত মানে কোনো নামাজের পড়া যায় না এই জন্য তারা বলেছেন যে এখানে ইমাম সাহেবকে কি করা এই জন্য ইমাম সাহেবকে না ওই জন্যে ওই জন্যে তিনি যদি মনে করেন যে ইমাম সাহেবকে তিনি রুকুতে গিয়ে পাবেন তাহলে তিনি আগে সুন্নাটা পড়ে নিতে পারেন আচ্ছা ভাই এই সুন্নার মধ্যে কোনো মনোযোগ থাকে বলেন তো এই সুন্নার মধ্যে কোনো মনোযোগ আছে লা ইলা হাইল্লাহ যখন ইমাম সাহেব যখন সুরা ফাতেহা পড়েন প্রত্যেকটা আয়াতের সাথে আল্লাহ উত্তর দেন না বোখারি হাদিস না এটা কাসাম তু সলা তাবাইনি ওবাইন আবদি নিসফাইনি ওয়ারি আবদি মাসা আলা আদিসের এবারত্ব বলার সময় নেই আমার যাওয়া দরকার আপনাদেরও বাসায় যাওয়া দরকার আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ এটা হাদিসে কুচ্ছি আমি নামাজকে আমার মাঝে এবং বান্দাদের মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি যখন ফাইদা কল আল আব্দু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কলা তখন আল্লাহ তালা বলেন হামাদানি আবদি তখন আল্লাহ কি বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে ইদা ও কিমাতি সলাদু বোখারি হাদি সেটা পড়ুন দেখেন এখন তো প্রফেসর গোগলের প্রশ্নগুলো সব উত্তর দিয়ে দেয় তাই না এখন আর আলেম হওয়া লাগে না এখন সবচেয়ে বড় আলেমের নাম কি জানেন আপনারা আল্লামা গুগুল আল্লামা গুগলের প্রশ্নগুলো সব উত্তর দিয়ে দেবে ইদা ও কিমাতি সলাদু ফালা সলাতা ইল্লাল মাকতুবা এ কথা কি আমার নাকি রাসুল ইসলামের রাসুলের কথা আপনি কার কথা মানবেন ইদা ও কিমাতি সলাদু যখন নামাজের একামত দেওয়া হবে ফালা সলাতা ইল্লাল মাকতুবা তখন ফরজ ছাড়ার কোনো সালাতই নাই বুঝতে হবে প্রায়োরিটি বুঝতে হবে হাজার কোটি সোন্না একত্রিত করলে কি একটা ফরজও সমান হয় নাকি আপনি বলবেন যে হ্যাঁ শূন্য তাইলে কখন পড়ব শূন্য আপনার তো পানিশমেন্ট এটা আপনি পরে আসলেন কেন এটা তো পানিশমেন্ট আর শূন্য কি মসজিদে আসা পড়ার কথা ভাই কেউ বলেন তো শূন্য কি মসজিদে আসার পড়ার কথা তো জাহেলরা এটা বানাইছে যে মসজিদে এসে সুন্নত পড়ে 
সুনত পড়ার কথা ঘরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মসজিদে আগমন করলে সাহাবাই کرام দাঁড়িয়ে যেতেন না জি রাসূলকে দেখেই দাঁড়িয়ে যেতেন কি জন্য দাঁড়াইতেন নামাজের জন্য নামাজের একামত হবে দাঁড়িয়ে যেতেন তার মানে তিনি সুন্নাত পড়তেন কোথায় আর আমগো ফর আমরা ফরজ পড়ি ভাষায় সুন্নাত পড়ি এসে কোথায় অথবা নফল পড়ি মসজিদে দেখবেন ওই যে লাইলাতুল বরাত অথবা লাইলাতুল কদর ইত্যাদিতে দেখবেন মসজিদগুলো কি পরিমাণ ভর্তি হয়ে যায় ফরজ কোনোদিন পড়ে না অথবা ওই যে তারাবির সমাজে নামাজে দেখবেন ফরজ কোনোদিন পড়ে না মসজিদে কিন্তু সুন্নত আর নফল পড়ার জন্য লাইন ধরে এটা বাঙালির ক্যারেক্টার ইসলাম তো বুঝে নেই সমস্যা তো এই জায়গায় জি বলেন ভাই এখন তো বর্তমানে সুপ্রথা চালু আছে জি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন রাসূলুল্লাহ ওকে ফাইন হ্যাঁ বলেন জি খুবই সুন্দর কথা এটা আপনি তো রুকু পেয়েছেন না হাদিসে এসছে কেউ যদি কেউ যদি রুকু পায় তাহলে সে রাকাত পেয়ে যাবে যদিও আলেমদের মধ্যে একটা ডিবেট আছে কেউ কেউ বলেছেন যে না সুরা ফাতে না পড়লে নামাজ না পেলে নামাজ হবে না এটা যেহেতু একদল বলেছেন তারা বলছেন না সুরা ফাতে না পারলে হবে না আগে তাকে এই রাখাত পড়তে হবে কিন্তু এর চেয়ে শক্তিশালী কথা হলো সে রুকুতে পেলেই নামাজ পেয়ে যাবে কারণ কি ওই যে হাদিস বোখারের হাদিস একজন সাহাবি তিনি এসে দেখলেন রাসুল সাল্লাম রুকুতে চলে গেছেন উনি দ্রুত ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলেন মধ্যখানে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন না রাসুল্লাম বললেন কি আল্লাহ তালা তোমার এই যে আগ্রহ আগ্রহের মধ্যে বরাকা দান করুন কিন্তু আর এটা তুমি করো না এ অন্য আরেকটা হাদিস বুখারীর একজন ব্যক্তি তিনি তাদিল আর কান অর্থাৎ রুকু সেজাগুলো ঠিকমতো দেননি রাসূলুল্লাহ তাকে বলেন এর যে ফাসলি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি আবার যাও নামাজ পড়ো কারণ তুমি নামাজ পড়ো না এই ব্যক্তি কি কি রাসূল বলেছেন যে তুমি আবার নামাজ পড়ো বলেছেন বলেন না কিন্তু ওই যে ব্যক্তি রুকু সেজা ঠিকমতো করেনি তাকে তিনবার তিনি নামাজ পড়ান নাই ফেরত তার মানে বোঝা যাচ্ছে কেউ যদি রুকু পেয়ে যায় তাহলে কি নামাজ পেয়ে যাবে রাকাত পেয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন ভাই একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ উনি যদি মনে করে যে আমি আরেকটা কথা দেই গুরু আমি এই রাকাত মানে আমি বলেছি দুটোই দুটোই মত দুটি মত এবং দুটি বিশুদ্ধ মত কিন্তু আমি যে মতটাকে আমি আমি পার্সোনালি আমি কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞ নই পণ্ডিত নই কিছু কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে মনে হয় এটা বেশি চুক্তি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জি আমরা আমার সুদের ব্যাপারে ভাইজান সুদ তো এমন একটা জিনিস যার কুল্লু জাসাদিন না বাঁচে তার জন্য জাহান নামে হলো কি স্থান জাহান নামে তার স্থান সেজন্য এটা যদি হারাম খাওয়া এই জন্যে আপনাকে যা করতে হবে তা তাওবা করতে হবে আর যারা সুদ খায় আল্লাহ তালা কি বলেছেন যারা সুদ খায় সুদ দেয় তারা যেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা নেয় আচ্ছা আল্লাহ রাসুলের সাথে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আছে আল্লাহ সুদকে একেবারে ধ্বংস করে দেন দেখেন না গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে একমাত্র এই কারণ সুদ কবুল হবে কিনা সেটা আল্লাহ সুমান যেহেতু এটা 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 যেহেতু আল্লাহ সুবহান তালে জানেন কবুলের ইস্যু তো আমাদের কাছে নাই ভাই যদি একটা চ্যানেল থাকতো তাইলে বলতাম যে অনেকে তো আবার রাতে কথা কয় আল্লাহর সাথে এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে যদি কিছু পাওয়া যায় আমাদের কাছে এরকম কোনো চ্যানেল নাই আমাদের শুধু আল্লাহ তালাই জানেন আর কেউ জানে না আমরা শুধু তহবা করতে পারি আল্লাহ আমরা দুর্বল অন্যায় করে ফেলেছি ক্ষমা করে দিও কিন্তু সাথে সাথে সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে সাথে সাথে ফিরে আসতে হবে সেটা তহবা করে আপনি এখনই তাফসির গ্রন্থ যদি থাকে এখনই নেন এখানে তাফসির ইবনি কাসির আছে কিনা দেখেন তো ওয়াসিলার ব্যাখ্যা কি করেছেন আচ্ছা আমরা আজানের পরে আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করি না আল্লাহ আল্লাহ তুমি মোহাম্মদের একটা উসিলা দাও তিনি যেন অমকের ধৈরা মোটামুটি জান্নাতে যেতে পারে এরকম ব্যাপারটা তার মানে ওসিলা মানে কি ওসিলা হলো জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম স্থানের নাম জানাতের শ্রেষ্ঠতম স্থানের নাম কি ওয়াসিলা এবং তিনটা বাক্যে একই কথা আতি মোহাম্মদ ওয়াসিলা ওয়াসিলা মানিও যা ওয়াল ফাদিলা মানিও তা ওয়াদ্দারাজাতা রাফিয়া মানিও তা ওয়াবাসু মাকাম মাহমুদি ওয়াতা এই চারটা জিনিসে একটা জিনিসকেই বোঝায় বুঝতে পারেননি ওয়াসিলা ফাদিলা আদ্দারাজাতা রাফিয়া এবং মাকামে মাহমুদা সব কিছু একটা জায়গার নাম সেটা হলো জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম জায়গা অতএব 
তোমরা আল্লাহর কাছে কি চাও ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিল আল্লাহর কাছে তোমরা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ তোমরা জায়গা কামনা করো কোরআনের ব্যাখ্যা দেবে কি হাদিস কোরআন ব্যাখ্যা কে দেবে হাদিস হাদিস মানে রাসূল ব্যাখ্যা দিবেন রাসূল বলেছেন ইজা সাআলতুমুল্লাহ ফাসআলুহুল ফিরদাউস ফা ইন্নাহু আলাল জান্নাহ তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন কোনটা চাইবে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ফেরদাউস চাইবে এটাই তো আতি মুহাম্মাদিল ওয়াসিলা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা এটাই হলো ওয়াসিলা আর ওয়াসিলার দুই নম্বর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য আল্লাহর বেশি নৈকট্য পাওয়া যায় জান্নাতুল ফিরদাউসে সে একই ঘুরে ফিরে একই কথা আল কুরবা কুরবা আল্লাহ নৈকট্য ওয়াসিলা শব্দের অর্থ অন্য কিছু না মন বড় ব্যাখ্যা করলে মনে রাখবেন ওয়াসিলা এটা আরবি শব্দ নাকি ফার্সি শব্দ আরবি শব্দ কোরআন কি আরবিতে নাজিল হয়েছে না ফার্সিতে নাজিল হয়েছে আরবিতে ওয়াসিলা তো আরবি শব্দ আপনি ফার্সিতে অনুবাদ করেন কেন ফার্সিতে ওসিলা মানে হলো মাধ্যম আরবিতে ওসিলা মানে হলো কি শ্রেষ্ঠতম জায়গা তাহলে আমরা যেন ভুল করতেছি এ তো প্রবলেম আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝি না কোনটা ফার্সি আর কোনটা আরবি ওয়াসিলা শব্দটি ফার্সিতে হলো মাধ্যম আর আরবিতে এর অর্থ কি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান তাহলে আমরা তো কোরআন নাজির হয়েছি কি বেলিসানিন আরবিম মুবিন স্পষ্ট আরবি ভাষায় জি জি হ্যাঁ হ্যাঁ হালাল খেতে হবে আল্লাহর উপর তো ভাই বলতে পারবো না তিনি যদি বলেন আমি আবাদত কবুল করে নেব তখন আমার অবস্থা কোথায় যাবে তখন তো আমার বলবে তুমি আমার ব্যাপারে ফতুয়া দেয় আর কে হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ বলে দিয়েছে না কথা সত্য না হারাম আমরা খেতে পারবো না হারাম আমরা খেতে পারবো না হারাম খেলে আমাদের এবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই এ কথা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল বলেছেন কুলু মিনা তৈ মাতে ও আমেল উসলেহা আলগে হালাল খাও তারপরে আমল করো ইন্নাল্লাহ তৈ বুন লাই আকবাল ইল্লা তৈ বান ও ইন্নাল্লাহ আমার বোখার হাদিস ও ইন্নাল্লাহ আমার মুমিনিন বিমা আমার বিহিল মোরসারিন ফকাল ইয়া ইউ হর রুসুল কুলু মিনা তৈ বাতে ও আমেল উসলেহা ইন্নি বিমা তা আমেল উনা আলিম ও কাল ইয়া ইউ হল্লা দিন আমেন ও কুলু মিন মা ফিল আর দি হালাল তৈ কর আমি হাদিস বলছিলাম আর কি রসুন আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা যা হালাল যা কিছু ভালো তাই আল্লাহ গ্রহণ করেন হারাম কিছু আল্লাহ গ্রহণ করেন অতএব এটা হারাম বলে আল্লাহ কেমনি গ্রহণ করবেন কিন্তু আমরা বলতে পারবো না এতটুকু পর্যন্ত ফুল স্টপ রাসুল বলেছেন ব্যাস আর কোনো আলোচনা নেই হ্যাঁ এর সে মিথ্যা কথা আল্লাহর জমিনে কিচ্ছু নেই এটা একটা দাহা মিথ্যা কথা এটা দাহা মিথ্যা কথা আপনার মনে কি মনে হয় আল্লাহ সুবহান ওয়া আদম আলাহ সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠায় দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বললেন তুমি ভুল করেছো আমার কাছে ক্ষমা চাও আবার বলে অমকের সুপারিশ ছাড়া আমি তোমারে ক্ষমা করব না এটা তো দিই ঘুরানো আল্লাহ সুবহান এরকম ইনজাস্টিস করতে পারেন নাকি আচ্ছা আপনি যদি আল্লাহ কাছে দোয়া চান আল্লাহকে ক্ষমা চান আল্লাহকে আপনাকে ক্ষমা করবে না তাহলে আদমের কেন ক্ষমা করবে না আদম আলাহ সাল্লামের চেয়ে বহু গুণ বেশি প্রতিদিন ওই যে উনি বলছে হারাম আদম তো একবার তা ওই গাছটা কি হারাম গাছ ছিল নাকি গাছ তো হালাল যেমন রমজানে দিনের বেলা খাবার খাওয়া এটা হারাম এটা কি খাবারটা হারাম নাকি ওই সময় খাওয়া হারাম ওই সময় খাওয়া হারাম জান্নাতে তো হারাম গাছ না ওইটা হালাল গাছ কিন্তু আল্লাহ বলছেন যাই না তাই না আল্লাহর আদে সমান্য করা হলো যেমন দিনের বেলা খাবারটা হালাল কিন্তু আল্লাহ বলছেন খায়ও না তার মানে এটা হারাম খাবার কিন্তু হারাম না এই সময় খাওয়া হারাম ওই সময় জান্নাতে ওই গাছের ফল খেতে তাকে নিষিদ করা হয়েছে তিনি সেটা করেছেন হালাল জিনিসই খাইছেন হারাম জিনিস খান নাই কিন্তু কিন্তু টাইমের ভায়োলেশন ছিল ওকে তা আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়াতে পাঠালেন দুনিয়া পাঠানোর আগে কি আপনার মনে হয় আল্লাহ তালা কাছে তো না ওইখানে রব্বানা জলাম না আং ফুসেন কি দুনিয়া এসে বলছে এটা তো জান্নাতেই বলেছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা তো জান্নাতেই চাইছে তারা তারা দুনিয়া এসে বানাইছে আর আপনার কি মনে হয় ছত্রিশ বছর আর চল্লিশ বছর আল্লাহর কাছে কান্দা কান্নাকাটি করে তারপরে ক্ষমা চেয়েছে এরপরে চল্লিশ বছর পর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছে এর সে ডাহা মিথ্যা কথা এবং আল্লাহর উপর মিথ্যার ওপর কিচ্ছু হতে পারে না আল্লাহ বলছেন তুমি আমাকে ডাকো দরুন আস্তে জিবলাকুম তুমি আমাকে ডাকো আমি সাথে সাথে সারা দেবো আর ও বলছে চল্লিশ বছর ঘুরছে কত বড় জালেম হতে পারে চিন্তা করে দেখেন আল্লাহর বিরুদ্ধে কত মিথ্যা কথা ভাই এটা ভিন্ন আলোচনা এই উইন্ডো করলে আর আজকে শেষ করতে পারবো না এগুলো সব মিথ্যা আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে আদম আলাহ সাল্লাম বলেছেন রব্বানা জলাম না আল্লাহ বলেছেন আর আপনি কোথাকার ইসরায়েলি বর্ণনা কোথায় ইহুদিদের বর্ণনা কোথায় খ্রিস্টানদের বর্ণনা কোথায় মিথ্যুকদের বর্ণনা এগুলো আইনে আপনি বলবেন যে রাসুলের উসিলা দেখে অথবা ওইখানে বলছে যে দেখা লেখা ছিল লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লা এর সেই ডাহা মিথ্যা কথা কোথাও নাই হুম অক্ষর বড় 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 ছিল এর সে ডাহা মিথ্যা কথা কোথাও নাই দেখেন তো কত বড় মিথ্যুক হতে পারে সাড়ে তিনশো বছর কাঁদ
তাহলে আল্লাহ সুবহান তাআলা জালেম তিনি ওরে ঘুরাইছে এই তোমারে ঘুরায় রাখলাম আপনার কাছে কেউ পাবে ঘুরতেছে আপনি দেন না তো আপনি বড় জুলুম করলেন ওই লোকের উপর তাহলে আল্লাহ সুবহান তাআলা জুলুম করলেন আদমের উপর বললেন যে তুমি ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দাও আবার ঘুরতেছে ক্ষমা করে দেনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ কি এরকম জালেম হতে পারে নাকি না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তিনি মুসলিমের হাদিস যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যখন বান্দা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অপরাধ করে তখন আল্লাহ তো সুবহান ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে ফেলার পর সে নিচের দিকে মাথা দিয়ে বসে আছে এবং সে ভাবছে যে কোনো সময় তার মৃত্যু হবে এমন সময় সে তার উটটাকে ফিরে পেল ফিরে পেয়ে সে কি বলছে আল্লাহুম্মা ইন্নি আল্লাহুম্মা ইন্নি রাব্বুক ওয়া আনতা আল্লাহুম্মা আনতা আব্দি ওয়া আনা রাব্বুক হে আল্লাহ আপনি আমার বান্দা আমি আপনার রব আপনি আমাকে আমার উটটা ফিরে দিয়েছেন थैंक यू আপ খুশির আতিশয় যে আল্লাহরে বলছে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব খুশি কারণে মানুষ অনেক কিছু বলে না খুশির কারণে মানুষ অনেক কিছু বলে না তো এটা হচ্ছে ওই যে ওই এক লোকের মতো কুতিতে তার কি লাঠি রেখা বৌরে বলে এই লাঠি কই বলে লোক করে গেলে তোমার কুতিতে তো তুমি এরকম করতেছ কেন কয় কি করতে কি করতে যে মা বুঝতে পারতেছি না কত আমি তোমার বউ তুমি মা মানে যখন মাথা উল্টা পাল্টা হয় তখন তো কি কয় এ লোক খুশির কারণে এটা হয়েছে আল্লাহ সুবহান তার চেয়ে বেশি খুশি হন যখন বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে তাহলে সে আল্লাহকে আপনি এরকম জালেমের চেহারায় তৈরি করতে চান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খবরদার একবারে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মোস্ট কম্প্যাশনেট মোস্ট কাইন্ড আল গাফুরুর রহিম আল আফু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আই জি আমার যাওয়া দরকার মোটেই না মোটে এটা একটা মিথ্যাচার আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে এটা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যাচার আমি কি একটা তো ফতুয়া বলি না আমি শুধু কোরআন হাদিসের কথা বলছি আপনি একটা হাদিসের কথা বলেন যেখানে এরকম অথবা সাহাবাই আমরা করেছেন একটা দলিল দেখেন এটার ভিতরে এরকম আমি এখন এই জিনিসটা আপনার ডাইরেক্ট দেখাতে পারতেছি না অনেক পিছিয়েছে অনেক লম্বা ইয়া তো এখানে লেখা আছে যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা দেখেন আপনি কিন্তু রাসুলের ব্যাপারে বলছেন খবরদার খুব খুব সাবধান কারণ রাসুলের ব্যাপারে বলছেন আমার কিচ্ছু বলা লাগবে না হাদিসের ছয় কিতাবের কোনোটাতে নাই আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলে গেলাম আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে লেখা এরপরে কোথায় আছে বলেন রসুল বলছেন না এরকম বলে নাই যে তুমি পড়ো ওখানে এই এটা আসছে যে তুমি যখন হজরে ছুলতে দাঁড়াও আর পিছন থেকে যদি শত্রু বাহিনী তোমার দাও করে তখন যত তাড়াতাড়ি পড়ো তুমি শূন্যটা আদায় করে ভাই এটা সাথে ওটা কোনো সম্পর্ক নাই আচ্ছা বলি এটা শূন্যতার মর্যাদা তারপরে প্রায় দুই তিন জন গ্রহণযোগ্য সাহাবিদের প্রায় আমার খেয়াল নাই দুই তিন জন সাহাবিদের রেফারেন্স দিয়ে বলছে যখন আল্লাহ রসুল সুন্নত পড়তেন তখন সুন্নত পড়তেন না ফরজ পড়তেন ফরজ পড়তেন তখন সাহাবাই গ্রাম রাইসা মসজিদে কোন আমি পড়িয়া শুনেছি ওনার পড়িয়া শুনেছি সাহাবকে মাসকারে যে কোমায় গেল তার মানে যখন ওনার শুনে যখন পড়ে তখন রাস্তা সাইডে যায় ছুন্নতটা আগা আদায় করছে আদায় করিয়া তারপরে তার ফরজ দত্ত যদি এক আপনি শুধু রেফারেন্স দেবেন না হাদিসের মান সহ রেফারেন্স দেবেন হাদিসের মান হাদিসটা কি সহি নাকি দইফ নাকি মৌজু 
এই ওলামায়ে কেরাম এই হাদিসের ব্যাপারে কি বলেছেন এগুলো দেখে বলবেন তবে মনে রাখতে হবে বোখারি হাদিস হচ্ছে রাসুল সামের একটা হল হাদিসে কাউলি একটা ফেলি আপনি তো মাদ্রাসে পড়েছেন কাউলি হাদিস বেশি শক্তিশালী নাকি ফেলি সবগুলো নিষেধ করে দেয়ের কোন ভয় না এরকম না ভয় কিছু থাকতে পারে একেবারে সব নেগেট করে দেয় না লাইন অফ ইজিন্স এবং লাইন অফ এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন আউটা বলে আপনি ফেলি আমরা জানি না ওই হাদিসের কখনকার কি রেফারেন্স যদি আপনার সেই হাদিসের রেফারেন্স যদি সত্য হয়ে থাকে হতে পারে এই বক্তব্যের আগের কথা এটা রাসুল নিষেধ করে দেওয়ার আগের কথা এটা এখানে শুধু আমরা বলেছি এটা নিষেধ একজন আলেম এটা রেফারেন্স দেন কম পক্ষে আপনি দলিল নেবেন এবং অথেন্টিক দলিল বলেন আমি বলেছি কোথাকার হাদিস আমি বলেছি আমি বলেছি কিনা কোথাকার হাদিস বলেন আর আপনি প্রমাণ করার দরকার আপনি মানুষের মসজিদে আগে আনতে দেবেন না আগে আনাবেন না মসজিদকে উনি মসজিদে এসে কেন সুন্নত পড়বে উনি তো বাসায় শোনা পড়ে শোনেন প্রথম কথা শোনা পড়বে কোথায় লাতা জালু কু একটু আমার কথা শেষ করি লাতা জালু বুয়ু থাকুম কুবুরা এ জালু হাজ জাকুম মেনা সলাতি ফি বুয়ু থিকুম তোমাদের নামাজের একটা অংশ তোমরা ঘরে রাখো সেটা হলো কি সোননা রসম তো সোননা ফজরের সানা ফজরে সোননা রাসুল মসজিদে এসে পড়েছেন কোনো রেকর্ড দেখাতে পারবেন কোনো প্রমাণ ওকে এক নম্বর কথা শেষ করি আমি দুই নম্বর কথা হলো তিনি কেন এই ফরজের আগে তিনি আসলেন তিনি তো আরো অনেক আগে সেখানে শূন্য পড়ে তিনি সেখানে শান্ত হয়ে বসে থাকবেন তিনি কেন আসলেন তা আপনি তাকে ইনভাইট করলেন ভাই কোনো সমস্যা নাই তুমি যখন মনে চাই তখন আসবা আজ তুমি আমার পাইলি হলো কেন তার হুড়ে করে তার হুড়ে করে নামাজে আসা নিশ্চয় হারাম আপনি নিজের বানানোর কথা বলছেন আমি তো হাদিসের কথা বলছি আলাইকুম বিল ওয়াকারি ও সাকিনা তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওয়াকার এবং সাকিনা শান্ত ভাবে প্রশান্ত ভাবে আসবে তোমরা আপনি বানাইছেন রাসুল বললেন যে আলাইকুম বিশ্বাকার তোমরা দৌড়াবে না রাসুল বলেছেন তোমরা দৌড়াবে না আপনি কি বলবেন আপনি নিজে বানায় বলবেন এটা এই কথা তারা আপনি কি বলেন রাসুল নিষেধ করেছে নিষেধ মানে কি আপনি বলবেন রাসুল ইসলামের একটা এক্সাম্পল দেন তিনি নিষেধ করেছেন কিন্তু আলেমরা বলছে 
আপনি একটা एग्जांपल বলেন নিশ্চিত করেছেন যে এইটো উপস্থিত করে আরো পড়াশোনা করতে হবে আরো বুঝতে হবে আমি কোনটা মাকরুহ তানজি এই ডিবেটে আপনার সাথে যেতে চাই না আপনি এটাকে মাকরুহ তানজি আপনি কেন এটা প্রমাণ করতে চান আপনি মানুষকে খারাপ ইয়া কি মানে এবাউট থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন মানুষকে হ্যাঁ আপনি মানুষকে এবাউট থেকে বঞ্চিত করছেন আপনি মনে করছেন যে দড়ে আসলে তার নামাজের মধ্যে খুশু খুজু কি বলেন তো খুশু খুজু কি নামাজের মধ্যে খুশু খুজু কি একজন ব্যক্তি দড়ে আসলে তার খুশু খুজু থাকে কেমনে মাকরুহ তানজি হলো আপনি বলেন খুশু খুজু থাকা হলো বাধ্যতামূলক আবার বলতেছেন এটা থাকে না তাইলে মাকরুহ তানজি হলো খুশু খুজু বাদ না দিলে নামাজ হয় কিভাবে আপনার কি বলছে এই ফটোকে আপনি দিচ্ছেন নাকি আল্লাহ দিচ্ছে আল্লাহ জিনাহুম ফি সলাতিহিম আল্লাহ জিনাহুম ফি সলাতিহিম কি খাশিউন আল্লাহ বলেন আল্লাহ জিনাহুম ফি সলাতিহিম খাশিউন আমার এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই আপনি বুঝান আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যে তো মাকরুহে তানজিহি আপনি প্রমাণ করে দেবেন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এটা আপনার দায়িত্ব আপনি দলিল সহ প্রমাণ করে দেন এই ওনাদেরকে তো রেখে গেলাম আপনারই তো লোক আমার তো আর লোক না আপনারই তো লোক সব আপনার পরিচিত আপনি ওনাদেরকে মাকরুহে তানজিহি কোরআন এবং হাদিস থেকে এনে দলিল দিয়ে দেখাবেন আর এইটা যে মাকরুহে তানজিহি এটা আপনি প্রমাণ করবেন যে সাহাবীরা বলেছে মাকরুহে তানজিহি বলছে এক পাত্রে যেমন একটা বড় পাত্রে যখন কোনো পানি থাকে আর এগুলো বড় পাত্র থেকে ওদের হাতে উঠে পানি ব্যবহার করে এটা আল্লাহ রসুল বলছে এটা করো না এটা করো না তবে কি করতে হয়েছে ছোট পাত্রে পানি ব্যবহার করো আপনি হাজিসটা মিস কোট করতেছেন অবশ্যই মিস কোট করছেন হ্যাঁ আমি বলছি তো হাজিস হাদিস হচ্ছে আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন তোমরা অজু করার সময় তোমরা প্রাপ্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেবে না ফাইন্নাহু কারণ সে জানে না রাত্রে তার হাত কোথায় ছিল হ্যাঁ আর কোনটা আপনি আমার মনে হয় আপনি ডিবেটের মধ্যেই নাই আপনি হাদিসের মধ্যেই নাই না না আপনি হাদিসের মধ্যেই নাই এই আলোচনা এই ডিবেট করার কোনো প্রয়োজন নেই এই ডিবেটের মধ্যে কোনো ইস্যুই না এটা আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা ভুলের কোনো ইস্যু না এটা ওনার সাথে আলেম উনি একজন আলেম ওনার সাথে আমার ডিবেট চলছে এটা একজন আলেমের সাথে ডিবেট চলছে এটা আপনার আপনি যদি ডিবেট আপনার যদি কোনো ইস্যু থাকে তাহলে ওটা আলোচনায় আনেন এটা এটা ওনার ভুল স্বীকার করার ইস্যু না উনিও বলেছে আমিও বলেছি এটা কোরআন হাদিসের ইস্যু আমিও কোরআন হাদিস বলছি উনিও কোরআন হাদিস বলছে যাই হোক সর্বশেষ যে কথা বলতে চাচ্ছি তা হলো যে আপনারা অনুগ্রহ করে কোরআন এবং সুন্নার উপর আমল করুন প্লিজ আপনি কিসের উপর আমল করবেন মনে রাখবেন কোন কোন না না ফতুয়া তো কোন হাদিস থেকে আসবে কোনটা ফতুয়া আপনি আমাকে দেখাতে পারছেন যেটা ফতুয়া আপনি আমাকে দেখাতে পেরেছেন কোনটা ফতুয়া কোন ফতুয়ার কিতাবে আছে নিয়ে আসেন ফতুয়ার কিতাব তাই তো হলো হয়েছে আমরা কোন কথা মানি না জানি না যিনি কোরআন এবং শূন্য অনুসারে বলেছেন তিনি যা বলেছেন সেটাই ফতোয়া যদি কোরআন এবং শূন্য অনুসারে হন কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ বলেছেন কোন হাদিস যদি সহি হয় তাহলে ওইটাই আমার মাঝাব কোন হাদিস যদি সহি হয় তাহলে সেটাই কি আমার মাঝাব মাসা আল্লাহ এটাই জাকুমুল্লাহ খায়ের আজকে আর কোন আলোচনা নাই অন্য কোন দিন ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আলোচনা হবে আল্লাহ তালা সবাইকে ভালো রাখুন অনেক সুস্থ রাখুন হাজা ওসাল্লাহ সুবাহ নবীর মোহাম্মদ আলী ওসাবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাত জি এবার বলেন 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 এবং সুন্দা সম্বন্ধে আইডিয়া নাই জি আমরা কিন্তু সঠিক উত্তরটা পাই নাই কারণ এই যে অনেক সময় মানুষ দৌড়ে গিয়া তারা ঘুরে ফিরে গিয়া আমরা আগে আলেম আলেম পোলাতে পোলাতে সামনে
फरज जे फरज शुद्ध फजर नाम फरज ही ना सकल फरजर क्षेत्र हादिस अनुसार चलते हैं हादिसे आल्ला উকিমাতি সলাত ও ফালা সলাতা ইল্লাল মাতুব আমি কিন্তু বোখারের হাদিস বলছি আমি তো বলছি যে যখন ফরজ নামাজের একামত দেয়া হয় তখন ফরজ ছাড়া অন্য কোনো সালাত নাই হাদিসে এসে মানি मनोज दिए सुना कि मनोज दिए सुना कि पढ़ते से